హలో వ్యూయర్స్ మీరు కానీ మా ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి తర్వాత ఈ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీకు నోటిఫై అవుతాయి హలో వ్యూయర్స్ నేను ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో ఒక వెజ్ స్టార్టర్ చూపిస్తాను ఆ స్టార్టర్ ఏంటంటే వెజ్ నైంటీ నైన్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అది ఎలా చేయాలో చూద్దాము ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము ఒక కప్ మైదా ఒక కప్ కార్న్ ఫ్లోర్ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగిన క్యాబేజ్ సన్నగా తరిగిన క్యారెట్ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు తయారీ విధానం చూద్దాము ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ముందుగా ఒక కప్ క్యాబేజ్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తరిగిన క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఇదంతా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని కలుపుకుందాము ఈ విధంగా పొడపడలాడే విధంగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎందుకు యాడ్ చేసుకోవాలంటే మనం కలుపుతున్న కొద్దీ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో నుండి క్యాబేజ్ ముక్కల్లో నుంచి నీరు వస్తుంది దానివల్ల పిండి లూజ్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఇలా కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నీరు తెలుస్తుంది కదా మళ్ళీ కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ అను కొద్దిగా మైదా పిండి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి పిండి ఈ విధంగా వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పూరి పీట మీద కానీ టేబుల్ మీద కానీ కొద్దిగా మైదా ఇలా చల్లుకొని ముందుగా మనం కలిపెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకొని చపాతీలాగా రుద్దుకోవాలి ముందుగా ఆ పిండిని ఇలా చేత్తో లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి పైన కూడా కొద్దిగా మైదా చల్లేసుకొని పూరి కర్రతో లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటూ రుద్దుకోవాలి ఇది మరీ పల్చగా చేయకూడదండి అలా చేస్తే ట్రయాంగిల్ సరిగ్గా రావు ఇప్పుడు దీనికి నైఫ్తో ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత అడ్డంగా కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా స్క్వేర్స్ వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా స్క్వేర్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్రయాంగిల్ షేప్లోకి కట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క స్క్వేర్కి మధ్యలో ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకుంటే ట్రయాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ ఇది డిఫికల్ట్ అనుకుంటే స్క్వేర్ షేప్లో అయినా ఉంచేసుకోవచ్చు ఇలా ట్రయాంగిల్స్ మొత్తం కట్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఈ ట్రయాంగిల్స్ని నూనెలో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం మందం ఉంటాయి కాబట్టి లోపల మొత్తం ఉడుకుతాయి ఇలా మంచిగా రెడ్ కలర్ వచ్చాక ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగానే మిగతావన్నీ కూడా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మంచిగా కరకరలాడుతూ ఉండాలి వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు వీటికి కావాల్సిన బేస్ ఎలా రెడీ చేయాలో చూద్దాము బేస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఎండుమిర్చి కొత్తిమీర కార్న్ఫ్లోర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కారం వెల్లుల్లి రెబ్బలు సోయా సాస్ ఉప్పు అల్లం ముక్కలు తయారీ విధానం చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకొని త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని వేడ రానివ్వాలి ఆ తర్వాత ఇందులోకి తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులోకి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇదంతా కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి వ్యూవర్స్ ఇవి లైట్గా వేగిన తర్వాత ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ టొమాటో సాస్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు దీన్ని కుక్ అవ్వనివ్వాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేసుకోవాలి వ్యూ సాసెస్ అనేవి ఇప్పుడు కుక్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా సోయా సాస్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత ముందుగా మనం రెడీగా పెట్టుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్లోకి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఆ మిక్స్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి అలా వేసుకోవడం వల్ల బేస్ అనేది థిక్గా అవుతుంది ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ అయిన తర్వాత ఇదిగోండి చూడండి బేస్ ఇలా థిక్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా రెడీగా పెట్టుకున్న ట్రయాంగిల్స్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి బేస్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోవాలి వ్యూయర్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ట్రయాంగిల్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఉప్పు వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ బేస్ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ఇందులోకి కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము
ఇప్పుడు ఇది కుక్ అయిపోయిన టెవ్ ఇయర్స్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము అంతే వ్యూయర్స్ క్రంచీ క్రంచీ వెజ్ నైంటీ నైన్ రెడీ అయిపోయినట్టే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్